నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే లైక్ ఆ డే స్కిప్ అయితే బాగుండ అన్న స్కిప్ డే ఏదన్నా మీ లైఫ్లో ఉండుంటాయి చాలా ఉండుంటాయి బట్ నేను నేను లొంగ్ మై యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను దేన్నైనా సరే నేను ఇందాక చెప్పాను సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనేది మీ సోల్ని టచ్ చేస్తుంది నేను అదే సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్తో నా నా దీన్ని కూడా తీసుకుంటాను నా ఫెయిల్యూర్ని కూడా ఎన్ని లేవు నా ఫెయిల్యూర్స్ నా సినిమాలు అన్నీ కమర్షియల్ ఫెయిల్యూర్స్ సో ప్రతి ప్రతిరోజుని నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకొని బాధపడుతూ కూర్చోవచ్చు బట్ దాన్ని నేను తీసుకునే తీరు పాజిటివ్గా ఉంటుంది యూనో దాని నుంచి వచ్చిన అవార్డ్స్ దాని నుంచి వచ్చిన ఫ్రెండ్షిప్స్ దాని నుంచి వచ్చిన యూనో మంచి ప్రైజెస్ లాట్ ఆఫ్ మెయిల్స్ నాకు ఋషి గురించి ఇప్పటికీ వస్తూనే ఉంటుంది సో అవి చూసుకొని ఇది అవుతాను కమాన్ బూస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎస్ కమింగ్ ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి దాని గురించి కొన్ని మాటలు సార్ అదే ఇట్స్ సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ కపుల్ స్టోరీ అండి అది సో వాళ్ళు పిల్లలు అంటే మనకి జనరల్గా ఉండే ఇదేంటంటే పిల్లలు కనంగానే వాళ్ళు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు ఇంట్లో మళ్ళక మన కళ్ళ ముందే ఉంటారు మన టచ్ ఉంటుంది వాళ్ళు నవ్వుతారు మనం నవ్వుతాం ఇది అవుతాం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న వాయిడ్ వస్తుంది చిన్న గ్యాప్ వస్తుంది ఇంటికి తిరిగి వచ్చేంతవరకు ఆ గ్యాప్ దాని తర్వాత వాళ్ళు బయట ఊళ్ళకి చదువుకోవటానికి వెళ్తారు అది కొంచెం నెలలు నెలల గ్యాప్ వస్తుంది ఇప్పుడంటే వాట్సాప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం తగ్గింది కానీ బట్ ఇంతకుముందు సో కొంచెం గ్యాప్ పెరుగుతుంది బట్ యు ఆర్ స్టిల్ యాక్టివ్ మీరు ఇంకా ఏదో జాబ్ చేస్తున్నా ఏదో ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఇంకా వాళ్ళతోటి అది మర్చిపోవటానికి మీకు ఒక వ్యాపకం ఉంటుంది బట్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పెళ్లి చేసుకొని వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అది భరించలేని ఐసోలేషన్ అది మీకేమో ప్రతి మూమెంట్ వాళ్ళు గుర్తొస్తూ ఉంటారు మీరు అండ్ యు ఆర్ నియరింగ్ యువర్ డెత్ అనే ఫీలింగ్ ఒకటి బాగా ఉంటుంది సో హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇట్ దానికి ఇందాక మీరు అన్నారు కదా డిసప్పాయింటింగ్ డేస్ ఏమన్నా ఉంటాయా అంటే నేను ఏం చెప్పాను పాజిటివ్ ఇది తీసుకొని మీరు దాన్ని స్ట్రైక్ బ్యాక్ అని చెప్పాను దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ పీపుల్ డూ ఈ యూనో కృష్ణారామ చేసేది ఏంటి అంటే ఎవరు ఊహించని విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ స్టార్స్ అవుతారు టు హానెస్ట్లీ మీరు చెప్పిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ అంటే మన అమ్మ మా మన అమ్మ నన్ను వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లోడు ఏం చేస్తాడు ఏం తింటాడు అని చెప్పేసి మన గురించి చాలా వాళ్ళు నెలకు ఒకసారి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడి ఒక గంట సేపు సార్ అది వీ ఆర్ కీపింగ్ దెమ్ ఎంగేజ్డ్ అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు మా పేరెంట్స్ని నెలకు ఒకసారి నెలకు వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కదా ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అని అడుగుతారు వీళ్ళకేం ప్రాబ్లం రోజు ఎవ్రీ అవర్ వీడియో కాల్ మాట్లాడినా సరే వీళ్ళకి సార్ తనివి తెలియదు ఆ వన్ అవర్లో కూడా ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళ ముగ్గురు వేరు వేరే ప్లేసెస్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ బా భాష మాట్లాడుకుంటారు సో వాళ్ళు ఇది వచ్చి ఏది మన పాపకి హాలోవీన్ డ్రెస్ వేసి పెడితే బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ ఆ కల్చర్కి దగ్గరగా వాళ్ళు హాలోవీన్ డ్రెస్ వేసి పెడితే వీళ్ళు తిట్టేస్తారు ఏంటి కృష్ణాష్టమికి కృష్ణుడు వేషం ఏంటి వేయలేదు ఈ ఇది రాక్షసుడి వేస్తామని చెప్పి సో దెర్ ఈస్ ఎ కల్చరల్ గ్యాప్ ఎస్ కల్చరల్ గ్యాప్ ఉంది లా లాంగ్వేజ్ గ్యాప్ ఉంది డిస్టెన్స్ ఉంది వేర్ ఆర్ వీ గోయింగ్ అంటే భారతదేశం అనేది యంగెస్ట్ కంట్రీ అని ఎవరన్నా అంటే నవ్వు వస్తుంది ఎందుకు అంటే యంగ్ పీపుల్ అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాత్రం ఓల్డ్ పీపుల్ మాత్రం ఇక్కడ ఉండిపోయి ఇట్స్ బికమ్ ది ఓల్డెస్ట్ కంట్రీ నా సూపర్ సార్ దాట్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కృష్ణారామ్ ఎస్ హాట్ వాజ్ లార్జ్ స్కేల్ అండి సార్ గొప్పగా ఉంటాయి మనం చూపించేది మళ్ళీ ఇదే చాలా లార్జ్ స్కేల్ అండి సార్ సార్ ఇది బాగుంటుంది హ్యాష్ కృష్ణారామ్ యూ విల్ లవ్ గ్రే కూడ్ అవే ఐ సీరియస్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ బాడీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కువ నేను ఎంజాయ్ అయ్యే సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఎస్పెషల్లీ ఐ ఎమ్ ద పవన్ కళ్యాణ్ టచ్ లేని రొమాన్స్ ఏముంది అంతే సార్ అంతే కదా అంతే సార్ ఎస్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో వన్ థింగ్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నుంచి పెద్ద ఇది రాశాను నేను నాకు అంటే అభిమానాన్ని ఒక స్టేజ్కి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ ఎస్ సార్ మామూలు ఫ్యాన్ కాదు స్క్రాప్ బుక్లు అవి మెయింటైన్ చేశాను నాన్నగారి చేతిలో తన తిన్నాను అవన్నీ జరిగినాయి సో అభిమానాన్ని పీక్స్కి తీసుకెళ్ళింది ఆయన అభిమానం అంటే ఏంటో నాకు రుచి చూపించింది ఆయన ఒక ఒక స్టార్ డెమీ గాడ్ అంటే ఏంటని నాకు తెలిసింది ఆయన దాన్ని ఆయన తర్వాత నేను కొంచెం పెరిగి పెద్దవాడిని అయినప్పటి నుంచి నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసే తీరు మారుతూ వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ ఆయన చూడంగానే ఈలగొట్టే ఇది తగ్గింది బేసిక్గా సో డాన్స్ చేయటాలు అవి తగ్గినాయి నేను గబ్బర్ సింగ్ అనే సినిమాకి నేను మళ్ళీ నేను లేచి ఈల
యూనో ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాం బ్లాక్ బస్టర్ రేంజ్ లో చూడటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాం బట్ గ్రే అనేది ఒక ఒరిజినల్ థాట్ ఈ ఒరిజినల్ థాట్ ని మీరు ఇష్టపడతారని డెఫినెట్లీ నేను నమ్ముతున్నాను అయితే ఇంకొకటి ఏముందంటే దీనిలో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఒక యాంగ్జైటీ తోటి ఒక దీంతో చూస్తాం మనం ఒక క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎలా ఎందుకు చేస్తుంది ఇలా ఎందుకు చేస్తుందో తెలిసిన తర్వాత రెండోసారి చూసినప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఐ వాంట్ యూ టు వాచ్ అగైన్ సో దట్ మీకు ఒక వేరే కొత్త స్టోరీ కనిపిస్తుందని నా నమ్మకం సో దట్స్ గ్రేట్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఆర్ఆర్ సార్ సీరియస్లీ ఆర్ఆర్ ఓ దట్ వాజ్ అంటే నాగరాజ్ గారు ఇన్ఫాక్ట్ సారీ నేను ఐ డిన్ టెల్ అబౌట్ నాగరాజ్ గారు అండ్ చైతన్ వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ చైతన్ ఏమో కెమెరామెన్ మీరు చూసారు కెమెరా ఎంత గొప్ప అండ్ గ్లాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్పబోతున్నాం గ్లాసెస్ యాక్చువల్లీ మేము ప్రతి లొకేషన్ లో కూడా గ్లాసెస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ గా చేసుకోవచ్చు సో మూవ్ అవుతూ ఉండగా వెనక నుంచి ఒక వేరే మూవ్మెంట్ వస్తుంది సేమ్ క్యారెక్టర్ బట్ అదొక డిఫరెంట్ షేడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే మిర్రర్స్ కనిపిస్తే మిర్రర్ లోంచి తీసుకొచ్చాడు తను హీ డిడ్ ఫెంటా ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఎవరు చైతన్ మధురాంత అతను ఒకటి అవుతే రెండోది నాగరాజు తాళ్ళూరి గారు ఈజ్ అ ఫ్లూటిస్ట్ ఆయన మంచి సత్సాంప్రదాయమైన కళాకారుడు ఆయన ఆయన అద్భుతమైన వీళ్ళతోటి ఎవరి మన పండిట్ పండిట్స్ తోటి ఆయన ఇవి ఇచ్చిన వారు ఆయన భీమ్సేన్ జోషిలతోటి హరిప్రసాద్ చౌరసేలతోటి అట్లాంటివన్నీ నేను ఏది మన ఈ సినిమాకి జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య ఇచ్చిన ఆయనతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సినిమా చేసి పెడతారా మీరు ఆ చేస్తాను స్టోరీ చెప్పండి అంటే ఇది చెప్పాను చెప్తున్నప్పుడే నా మధ్యలో నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే లేచి అప్రాచ్యుడా నాకు ఈ స్టోరీ చెప్తావా దొబ్బేమంటాడేమో అనుకుని అది నా ఎక్స్ప్రెషన్ అది నేను అనుకున్నాను అది అయిన తర్వాత దాన్ని ఇమీడియట్లీ సెట్ దిస్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టోరీ అండి దీనిలో చాలా చెయ్యటానికి మన స్కోప్ ఉంది అని ఆ తర్వాత మా డిస్కషన్లో వచ్చింది ఎలాగో మనం అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్పై ఇది అది ఎప్పుడైతే ఆ సెట్ తయారైందో ఇమీడియట్లీ మేము అనుకున్నది ఏంటి అంటే దీనికి జాజ్ మ్యూజిక్ తోటి వెళ్దాం సో జాజ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ వాట్ క్రియేట్స్ దట్ ఆ క్రైమ్ ఇది మధ్యలో ఒక్కసారి పబాబాను అవును దట్ ఈస్ యూనో ఆ ట్రంపెట్ మ్యూజిక్ అది జాజ్ అన్న సో వెన్ ఆ సౌండ్ ఎప్పుడైతే మాకు పట్టిందో దెన్ వి థాట్ దిస్ ఈస్ ద మ్యూజిక్ వీ లాక్ సో ఫస్ట్ ఒక మేము ట్రయల్ షూట్ వేసిన దానికి ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్ తోటి వి థాట్ దిస్ అండ్ అదే సార్ నాకు చూస్తున్నంత సేపు ఒక జాజ్ నాకు అనిపించింది స్పై తీస్తున్నాం అంటే మనం హాలీవుడ్ అవి గుర్తుకొచ్చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేది ఏదో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఇద్దాము అని చెప్పని అనుకున్నాను ఈవెన్ ఒక సాంగ్ ఏదైతే చేసామో అది కూడా అదే జానరాల్లో షణ్ముఖ ప్రియ పాడింది అది దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండ్ అది కూడా అదే జానరాల్లో అదే ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఒక ఓకల్స్ లో ఒక చెక్కినట్టుగా వస్తుంది వాయిస్ అది చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ఐ హోప్ సినిమా తప్పకుండా హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను హిట్ అయిన తర్వాత వీకెన్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ చాలా వాటి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది హిట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా సార్ మనస్ఫూర్తి అండ్ టాటా సిఈ బాయ్ బాయ్